Ажиагийн цагийг мэлгэдэгч наран чөлөө хөх нуураас тодорсон Монгол гэгээний туулсан амьдрал. Хоёр мэхтэй мэхэндээ банчин богдын тохирол зооны гэрлэлт. 1978 оны нэгэн өдөр Жай гэгээ намайг гүмбэм дэх өрөндөн дуудан нууц даалгавар Тэрээр хуйлсан гудсаа налан олбог дээрэн суугаад өмнөх жижиг ширээнэ өөрийн юмсаа тавьжээ. Эхлээд намайг жижиг гуйлан бортгоны халуун цогийг утгахыг хүсэв. Шатаж дуусаагүй нүүрс цогшин улах үед би данх авч хоёр аяг цай хэллаа. Өрөндөө хуйлахнаа байсан ба. Тэрээр нүүрэндээ гоникта нэмсгэл тодруулан юу болох гэж буй талаар сонссон уу? Би нэгэн гоникта мэдээ авлаа. Манай банчин боог дуудахгүй гэрлэх боллоо. Түүнд ямар нэг учир шалтгаан бий баг. Энэ үйлдэлээ шашин номынхоо нэр сүрийг сэвтэлгүй эвтэйхэн хийх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Би чамайг бэжэн хурч түүнд нэг нь загтал хүргэж өгөхийг хүсэх гэсэн юм. Өөр хин ч мэдэх ёсгүй шүү. Хаяг нь түүнийг шоронд байх үед эцэг эхийнх нь амьдарч байсан бэжингийн зүүн дүүрэг удирдлагын зүүн төвийн 57 дугаар байр. Тэд одоо ч тэндээ байгаа. Жи очоод миний захиаг банчин богдод өөрийн биеэр гардуулж өгөрэй. Тэр нөхцөл байдлыг ойлгоно. Апа ама хоёр гэрэлхийг нь эрс эсэргүүцдэг учир маш их цочрдож таарна. Тиймээс тэднийг тайтгаруулан ойлгуулж мөн банчин богдод энэ нь сахил санваран өөрийг нь чөлөөлөх зөв арга зам гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Чи миний захидлыг түүнд гардуулж өгөөд Хэрвээ тэд засгийн газрын зөвшөөрөл аваад багшийнх нь хувьд надад урилга илгээж чадвал өөрийн биеэр очих болно гэдгийг амааран хэлээрэй. Жайг гэгээний үгс баяр хөөр гоник харуулсал хослуулан байгаа нь миний гайхлыг төрүүлэв. Соёлын хувьсгалын уршигаар 15 жилийн турш хараагүй их багштайхан уулзах гэж буйда би маш их баяртай байла. Улс төрийн нөхцөлөөс шалтгаалж хол явах эрх танагдсан би Алсын аян данх удаа гарах гэж буйдаа сэтгэл хөдлөж байсныг хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ түүний хийх гэж буй зүйлд сэтгэл дундуур гоникта хүнд хэцүү цаг үе ард хоцорчход байхад сахил санваараас хэрхэн татгалзаж чадаж буй учрыг тунгаж чадахгүй байла. Миний багш шүлтэм лагсан 1973 онд насварах үед би ээжийнхэн гэртэн авчирсан байв. Энэ удаа аялалын зорилгыг далдлахын тулд ээж болон миний хожмын багшийн анхны шав бади нарыг ээжэн лүү авч явлаа. Хот орон үзэх гэсэн нэрийн дор гол үүргэн гүйцэтгэхээр шийдсэн юм. Тэр үед мөн л болгоомжлох хэрэгтэй байсан. Жижиг хот шинийнээс өөр газар үзээгүй хөдөөний бидэнд өвөл цагийн бэжин тэсхэм хүйтэн агаад энэ том хотод зүг чигээ олоход бэрх болгоо хэмээн ихэд имэж байва. Үнэхээр ч бэрх хэмний нэг нь тэр байлаа. Галт тэргний буудлд ирэнгүүтэл өөрсдийн тэнд байх өдрийнхөө тоогоор зөвшөөрөл маягтай улаан туу авах хэрэгцээ гарав. Галт тэргээр хоёр өдөр хоёр шин давхиад өглөөний таван цагт бэжэнд хүрлээ. Бүртгүүлэхээр нэг нь жижиг цонхны дэргэд дугаарсан зогсож дараа нь өөр нэг нь товчоор зөвшөөрөл авахаар явах хэрэгтэй болов. Ингээд товчоор уу явхын өмнө эхлээд ээж бати хоёрыг өөрсдийн байрлах найзынхаа гэрт хөргөж өгөөд эргэн ирж тэрхүү зайлшгүй зүйлсийг амжуулаа. Эхлээд өгсөн хаягаар банчин богдын гэрийг хайв. Ирсэн газар олсон ч том битүү төмөр хаалгаар батхаач. Хаалганы завсраар хамгаалтын цэргүү тарагдна. Соёлын хувьсгалын үеийн хүчэр хийлэл заримгүйлаас болж Цэрэг цагдаа ба төрийн алгуны хүн харах бүрийд өөрийн эрхгүй айж имэх болсон юм. Зүрх минь хурдан хурдан цохлоно. Дээр нь танж мэдэхгүй газар байгаа нь нэрмээс болох гэж арга ядаж эхэллээ. Хаалав тогших эсвэл анхаарлыг өөртөө татхаас айж байсан ч үнэндээ бол мав өмд өмсөж бэжингийн тэсхэм хүйтэнд бусад хэдтэн л адил амны самбай зүүсэн нь миний айж болмогдсон байдлыг үл мэдэгдэх дэмтэй байла. Ингэ цогсох зуура ама апа хоёрын хин нэг нь гараад ирээсэ хэмэн амандан шившиж 
цэргүүд над руу сэжигтэйгээр харж эхлэх хүртэл ойролцоох жижиг чихрий мухлагт орж бүлээсэн буцсан гарч ирэн байва. Агас цагийн дараа миний залбирал биелхэн тэр том хаалганы хажуугийн жижиг хаалаг онгон амаа гарч ирэн гар тан сагс барин дэлгүүрийн зүг явлаа. Хэдийгээр би түүнийг 10 жил хараагүй ч шууд танцсан бөгөөд яаран очиж мэндлэхэд намайг харин танцсангүй. Өөрийгөө хэм болохыг сануулсны дараа дуу алдан баярлаж жижиг хоолны газар дагуулан орж олон жил очоогүй төрсөн нутаг сург чимээ алдарсан танд мэдэх хүмүүс ихэн талаар асууж гарлаа. Жайг гэгээний тухай лавлахдаа өөрийн ирэхгүй уйлж байлаа. Энэ нь түүний өн удаан жил хоримтлагдсан жайг гэгээний хүндэлж хайрладаг сэтгэлээс ундарч байв. Энэ хүү уулзалт маань ямар шүүхэн чухал болохыг ойлгосноор хоолны газар намайг орхиод апаг авчрахаар гэрээтэй буцлаа. Тэгэд намайг хараад хоёул баяр хөөр дүүрэн байцгаана. Нөлмөс хацрыг нь дахин урсах агаад дахин дахин бид нутаг орныхон хүний бараа харалгүй олон жил болжээ мэн өгүүлнэ. Соёлын хувьсгалын үед итгэх хин аргагүй хүнд бэрхийг туулсан тухайгаа ярих юм зэрэгцээ. Банчин богдыг ирлэхэр болсон дург ирэхэж байлаа. Өмнөх альч банчин богд гэрлэж байгаагүй. Хэрвээ гэрлэх юм бол түүний нэр хүнд унах болно. Хизээ нэгэн цагт төвдөд эргэж очиод бид олон түмэнд юу гэж тайлбарлах вэ хэмээцгээв. Эцэст нь тэд арай гэж тайвшран намайг чухам яагаад бэжин дэрх болсныг лавлаа. Жай гэгээнээс банчин богдод хүргэх захиа авчирсан тухай хэлэхэд ээж бади бид гурвыг дараа өдөр нь гэртээ ирэхийг уриад гэхтэн утсаар тодорхой цаг хэлж тохирох хэрэгтэй сануулав. Маргааш нь тэдний дочхосон өмнө дэлгүүрээр яваад хэж болох юм гэж бодвоо. Урд нь үзэж харж байгаагүй том дэлгүүрт орлоо. Дэлгүүрээс юм авч эхлэхийн өмнө юу тач тэдэнд л уцтаж цагаан тохирын хэмэн шийдээд залгатал. Апа харилцуур аваад тэр дэрэв эрхийг санал болгосон нь сандрал дурууллаа. Бади бид хоёр үндэсний бус мав хувцастай байсан нь тэдний хүндлэгүү мэт санагдана. Хувцсан солих хэрэгтэй байдаг. Гэтэл бидний байгаа дэлгүүр банчин богдын гэрээс холгүй. Баярлуугаа явах нь цаг алдахд хүргэх тул. Ээж бади хоёрыг дэлгүүр орхиод би гадар шүргэн урт хандцуутай урт дээл хувцаа авчрахаар гүйлээ. Намайг эргэж ирсний дараа хувцаа хаан солих вэ гэдэг бэрх асуудал өсөв. Байди бие зас газар солих санал гаргасан ч гадаа нь хүмүүс дугаарлан зогсчээ. Дэлгүүрийн хөл хөдлөгөн багтайхан булан олоод хүрмэн тайлан хувцсныха гадуур өмсчих вэ гэж бодлоо. Гэтэл цамцаа хурдан шуурхай өмсөн гэдэг амаргүй дасгал болж таарав. Дараа нь хэдэн яар дурт даван орхимж долон тухай урт бүсийг бүслэхийгэрэн хэд хэд тойруулах гэж мөнгөн сар нэг хартал бидний гайхан харах хүмүүсээр хүрээлэгчихсэн байлаа. Бати машид ичин ухсхийн хөдөлж улбар шар өнгийн үүл манан шигэл юм олныг зүсэн булан тойрон арилж өгөө. Тэдний байшинд хүрэхэд засгийн газрын төсөмдөд зориулсан Орос мэгийн социалист цаг бүрийн 25 өрөө бүхий жижигтэр шилтгээнийхээ гадна хаалган дээр апа хүлээж байлаа. Нэг байранд байх тэдний зэрэглэлтэй хөршин Маугийн ойрын хүрээний тушаалтан Шийлян гэх хэмээх бүсгүй бөгөөд Эн байрны гадуур хамгаалтын цэргүүд байдгийн гол шалтгаан нь тэр яж. Апа хаалганы харуулт хазгай мөрөө ихэд таар. Хамаатнууд, хамаатнууд, төрсөн нутаг, төрсөн нутаг хэмээн тайлбарлахад хамгаалагч ойлгон надаас та нар түүний төрлөг нутгаас нь ирсэн хамаатнууд нь юм уу гэж асуусанаар асуудалд зөвхцүүлэгдэв ба. Улмаар тэр биднийг бүртгээд доотогш нэвтрүүлээ. Байшин дулаахан баг зэрэг халуун байгаа нь зун шиг сэтгэгдэл төрүүлэх ба. Бидний хувьд нэг л дасаж дотн шоогүй орчин байв. Амата мэндлээд байшингийн нам гүмхэн хонглоор зөвхөн хөлийн чимээнийхээ цуурыг л сонсон түүнийг даган явав. Дуу чимээ ихтэй өнөөгийн хятадаас ангид ямар нэгэн ер үсийн газар ирсэн мэт санагдана. Би өнгөрсөн үеийг санагалзан 1950-д оны ихэнд потал ордны хонглоор алхах Дэрхийн гэгэн далай зам хийгээд дашлум дэх байрандаа байх банчин богдыг сэтгэлдээ дүрслэн дурсаж явлаа. Харин одоо банчин богдыг лам болохоор сургагдаж байсан хүүхэд ахуй наснасаа хойш анх удаа харах гэж байна. Сэтгэл хөдлөм бас бишрэмл төрм үе. 
энэ тухай бодож байх үе эсвэл банчин богдын судалгааны бас альчаал тайлдаг өрөнд нь орж ирлээ. Бүх юм эмэг цагцтай өргөцсөн байх чи дашлум дэх түүний урдын ордны сүрж авлантай харьцуулахад маш энгийн ажээ. Банчин богдыг орж ирдэл хэдэн хорм өнгөрлөө. Түүний өндөр нуруу хүч тэнхээлэг байдал олон жил шорон гэндэнд суусан гихэргүй өнгөж авхалаг төрхөн намайг дахин нэгтэй гайхшруулав. Тэрээр бидэнтэй амдаа ойлгоор мэндэллээ. Ээж маань түүний хараад сэтгэл нь ихэд хөдөлж бид түүнд сөгдөм мөргөж хадаг барин жолгох үед мэгшин уйлва. Түүнд жай гэгээний захидлыг гардуулахад багшийнхан хүнд итгэн захиаг дээш өргөн адис авлаа. Тэгээд дугтыг нэг уншиж эхлэхэд үг бүрэн төвдийн уламжлалт багшийн хооронд орчдог гүм бат нөхөрлийн илэрхийлэл болох мэт түүний сэтгэл хөдлөл нэмэгдэн байв. Тэд ихэн хэнээ хэрхэн их санаж байсныг нь анзаарснаа. Миний цөөн үг илэрхийлж яахан чадахгүй лээ тэ. Банчин богд бидний хүлэн авалтын өрөөнд зоогн дурлаа. Зоогнд түүнээс гадна эцэг их нь бид гурав бас өөр хоёр хүн байлцсан. Тэр хоёрын нэг нь өмнөх банчин богдын маачин моо буюу тогооч гэж ихэд хүндлэгдсэн нэг нь агаад одоогийн банчин богдтай ойр дотно байдаг хүн. Би түүнтэй 30 жилийн өмнө анх уулзахад бавгар сахалтай, өргөн хар хөмсөгтэй, дүч хар насны золбоолог ир байсан. Харин одоо далгаар нь настай баг зэрэг эцэг турсан буурал толготой өвхөн болжээ. Нөгөө нь шарван гараг гэгдэх банчин богдыг гэрэлхийг ятгах үүрэгтэй засгийн газраас тавилдтан ирсэн амдоо нутгийн өндөр зэргийн эрэн бүчи байв. Би түүнтэй мөн л олон жилийн өмнө хөх нуурын ардын хурлын дид дарга байхт нь уулзаж байсан билээ. Тав иргэм настай номын хүмүүд харагдах түүнийг коммунист номын нууц гишүүн хэмээн олон хүн сэжиглэгдэгч чухамхүү түүнийг нас барах үед шарил дээр нь комиссарын тэмдэг залуу хүртэл хинч батлаж чадаагүй юмдаг. 1958 оны шашны шинжлэх хөдөлгөөний үед хувьсгалын эсэргүү нарыг шүүмжлэх үйлсэд идвэхтэй оролцсон тул гармгай тэмцэгч цолоор шагнагдаж байжээ. Харамсалтын соёлын хувьсгалын үед төвний 1958 оны их хэрмэлзэл тэмүүллийг харгалзалгүйгээр бусдыг шулам мүлжихч нэр зүүлгэн бусад ламын хамтаар хорьсон байдаг юм. Суллагдсны хан дараа тэрээр бүх аллах хэдлэгийг дөрвийн бүлэг гэхч тохон коммунист нам болон социализм дүрмчийн үнэнчин илэрхийлж өргөжлүүлэн тэмцээр байва. Засгийн газар эхлээд төвдийн анхны коммунист хувьсгалчдын нэг дашван жигт хандан банчин богдыг гэрэлхийг ядгаж энэ санааг хүчтэй эсэргүүцэгч түүний аавыг нь ухуулахыг хүсжээ. Гэтэл дашван чиг зөвшөөрсөнгүй. Харин шарван гарав энэхүү үүргийг найрсгаар хүлэн авч энд ирчихэд байгаа нь энэ аж. Тэрээр өөрөө сахил санваараасаа татгалзаж ихнэр аван игэл амьдралаар амьдрах болсон учир тийм дурлсан байж ич болох юм. Юу тач бид гурвын хувьд банчин богдтай хамт зоог барих нь тун сайхан хувь тохиолбойлаа. Одоо иргэн санахад хүн бүхэн удахгүй болох гэрлэлтийн талаар тунгаа суусан тул орын зоог баяр хөөртэй уур амьсгалаар дүүрэн байж мэдээж чадаагүй юм ба. Миний хувьд жай гэгээний эрх нь боломжтой эсхийг тодорхой мэдээж чадаагүй авч ямар тач түүний захиа энэ өрх гэрийн дотор баяр баясал бий болгосон билээ. Хятад улс шинчлэлийн бодлого хэрэгжүүлж байсан болохоор бэжин дэх хүмүүс баяр багтлалтай хот төр чигэрийн амьд байлаа. Би ээжийн хааны хориотой хот зуны ордон болон таны өнмөн талбайн дэргэдэх тэнгэрийн сүмээр авч явав. Бидний хотоор явах зуурт үндэсний хувьцаа өмссөн ээжийн маань болон хараачаар өөр төрхтэй бади бид хоёрын зүг хүмүүс илдэг мэндлэн өнгөрч байлаа. Орн нутгийн болон жуулчилж яваа хүмүүс биднийг ихэд сонирхон зураг авч байв. Хориотой хотын шилтгэн лүү орохдоо нэгэн бүсгүйд гарч ирэхэр зураг дарж болно гэж хэлчихснээс болж гартан зургийн аппарат барьцгаасан бүлэг жуулчин биднийг хүлийн отлож байж билээ. Бидний гүн бүмд буцаж ирсний дараахан жай гээгэн төв болон аймгийн нэгдсэн фронтын хилцээс түүнийг банчин богдтой уулзахыг даалгасан нэгэн захиа авлаа. Жай гэгэн бэжэнд олон зүйлийн ажил амжуулахаар төлөвсөн байсан ба. Тиймээс ч тэнд хэдэн сар болоод ирэхдээ аялын соёл сонино хөөрнө. 
Жайгийн тэгэхэд Ванчин богдын 70000 шинжит бүтээл хэрхэн түүнийг шоронд хоригдох тарчил зовх шалтгаан болсон талаар дэлгэргэнгүй ярьж өгсөн юм. Маш тодорхой нэг мөрчлөн хэлсэн энэ түүхийг сонсон түүний ойр дотных гэр бүлийн хэн бид бүхэн мэлмэрэн ойлцгаав. Ванчин богд бол төвдүүдийн дунд асар ихэр хүндлэгдсэн хүн. Тэр бидний шашны тэргүүн байсан бөгөөд Ялангуяа сэрдэг гээгийн болон миний бие түүнд үнэхээр хайр тавилаа. Түүний хичээл зүтгэлээр л бид төвдөг хөндлөн голдо туулж дашлан бүд ирсэн. Гэтэл тэрэр энэ олон жил шоронд хоригдож өвгүүлж барсахгүй зовлон бэрхшээлийг амссан байх юм аа. Мэдээж Ванчин богдын гэрлэлтийн талаар би их сонирхож байлаа. Жай гэгээний хэлснээр Ванчин богд суллагдсныхан дараахан нэгдсэн төв фронтын дараг Лалын зүүн эрдэгал үзэлтэн ян жинэрэнтэй уулзахт нь өнгөрсөн жилүүдийн хатуу хөтүүг эргэн бодохгүй байхыг сануулаад Денсиопини либералчлал хийгээд шин нээлттэй бодлогод түүнийг ойр тулж өгсөн ажээ. Нэг жижиг үндэсний хүн нөгөөд басгүй өнгөрсөн 14 жилийн өөрчлөлтөнд нь ухлагдсан нэгний хувьд яна нь Банчин богдыг гэрлэж засгийн газрыг дэмжиж буугаа харуулж чадвал Энэ нь төвдийн ард түмэнд илүү ихийг өгөх боломж өгч чадна хэмээн ядхан ухуулсан байна. Яны энэхүү санаа нь Банчин богд гэрлэх хаваас засгийн газар түүний энэхүү дэмжилгээг хүндэтгэн ирээдүйн үйл хэрэгт нь нааштай харин үзүүлэх болно гэдэгт тулгуурлажээ. Банчин богд хэрвээ төвдийн ард түмэнд туслах чадах нөхцөл бүрдэх хаваас гэрлэлтийг зөвшөөрч болох юм хэмээн бодсон байна. Энэ нь яны зүгээс өгсөн яг чи бүрэн төгс зөвлөгөө биш байлаа. Уулзалтын дараа ян өөрийн даалууны найз хуучин засгийн цэргийн эрэгтэн Донки юу өвгөнд Банчин богд гэрэлхийг хүсэж байна гэж ярьжээ. Үүнийг нь өвгөн генерал гэрийнхэнтэй сонь болгон цааш цааш нь дуулгаж. Энэ яриг сонссон түүний охинд нэгэн санаа зурс хийтэл орж ирэв. Тэр бээр хоёр охинт Лиджи багна бөгөөд коллежд суралцдаг. Ухаалаг бас царайлаг нэгэн тул эцэг ихэн түүний гэрэлтийн талаар сонаа зовхохгүй байва. Харин их чин хэдийгээр царайлагч 30 нас хурч гэрэлхэд харьцангүй орёдох тийшээ хандсан тул сайн гэрлэлт олж зохицуулахад бэрх болсон гэж. Банчин богд хэрвээ том охинтэй гэрэлвэл эцэг их сайн нэг санаа амрах байлаа. Тэд янтай уулзан зуучлахыг хүссэн ба тэр чи дуртай наргагүй зөвшөөрөн их чин өдөхнийг нь Банчин богдтой уулзуулахаар тохиржээ. Гэтэл Лиджи дүүн төвдийн алдартай удирдагч үл мэдэгдэх амьд бурхны харахыг хүсэж байсан тул бара болон явахыг уугүй гойсныг нь зөвшөөрч хамтдаа очижээ. Бүгдийг гайхшруулсан явдал болсноо нь Банчин богд эхчмэд охинтой гэрлэхийг хүсэлгүй харин Лиджиг сонирхож гнэ. Энэ нь үнэхээр болгоомжтой тарьсан цэцэг дэлгэрдэггүй. Харин хайхрамжгүй оригсон цэцэг бургас модны сүүдэрт цэцэглнэ гэдэгтэй адил хэрэг болов. Энхүү бид тэрхүү гэрлэлт гармга найруулагч ян жинэрэний төлөвсөн дагуу амархан бүтснийг мэдсэн билээ. Янч банчин богдод дариухан засгийн газарт загтал бичиж өөрийн гэрлэлтээ баталгаажуулахыг хүсгийг ятхав. Банчин богдоч түүний санал болгосноор үлдэжээ. Иймэрхүү хүсэлтийн хариу хэдэн сар магадгүй хэдэн жил болж ирдэг атал Банчин богдын өглөө бичсэн захааны хариу тэр өдрийнхэн өдөөс хоош ирэхэн тэр. Энэхүү гэрлэлт нь нэгдсэн фронт эсвэл засгийн газрын хэн нэгний сэтгэлд тэгжлээ нийцсэн л биш бол ийм төргөн шуурхай зөвшөөрөл өгч буй нь үнэхээр гайхам зүйл байва. Гэрлэлтийн хүмүүс ян зүрээр хүлээж авав. Нэг хэсэг нь хятадууд толгойд нь буу тулахаас нааш эсвэл маш аюултай тулгалтаас өөр нөхцөлд шашныхаан ёс жайгийг өөрчлөхгүй хэмээн үздэг Банчин богд аргагүй байдлаар орсон. Нөгөө хэсэг нь ямар нэгэн шалтгаанаар л тэр лам ёсон орхиж энгийн хар амьдралаар амьдрахаа шийдчихэ хэмээн үздэг. Миний хувийн бодол бол арай өөр 1958-аас 1970 оны хооронд шоронд хийгээд наранд байсан хэний ч хувьд энэхүү 20 жилийн турш оршин тогтомсон нөхцөл байдал бүх төвдүүдэд магадгүй бүх хятадуудад нэгэн хачин тамаг дарсан билээ. Бүх зүйл устгагдан сүйтгэгдэж урай лоозон аймшигт хийрхэл дэглэлтээр солигдсон нөхцөл байдлаас илүү гарч харж чадаагүй бол 
мэдэрхүүд бацсуусан тэрхүү нөлөөллийг бүрэн гүйцэт ухаарч чадахгүй юм аа. Бидний мэдэрхүү юмыг хачин итгээд төрхөд оруулж боддог. Хардаг бол тул самурж гүйдсэн байлаа. Бүхэл ард түмэн барьцаан дорсон мэт байсан ч байж мэдэшгүй. Банчин богдод та гэрлэс нэрийн төвдийн ард түмэнд туслах болно гэж яаны хэлсэн нь түүний ойлгож харж буугаар энэ нөхцөлд үнэн байсан хэрэгтэй. Гахай өсгөх лалын шашин илүү итгэлтэй. Коммунист санагдан да. Түүнээс ч илүү найдвартай. Намд үнэн ч итгэж болох үед харагдахаар зүйл бол чухамтай энэ байсан хэрэг. Зарим тарчлагдаж зовсон оюун санаа өмнө нь зам байгаад гэрэлсэн бол коммунист ёс суртлагд үнэн ч хүний шинж иймээс илүү хавьяа шагнал хүртэх ёстой гэж ойлгож байсан үү. Дээрхийн гигэн банчин богд ховийн алдар гавьяа бодоогүй. Харин төвдийн ард түмний төлөө өөрийг нь золиосолсон гэдгийг бид ойлгосон билээ. Соёлын хувьсгалаас үлдэж хоцорсон сэтгэх бүгээр бол яаны сэргэлэн арга барил нь үүргэн гүйцэтгсэн хэрэг болов. Гэхдээ цаг урсаж юмс өөрчлөгдөж байлаа. Төв засгийн газар үнэн хэрэгтэй дэнсиапын өөрөө сахил санваараа сан татгалцахыг шаардсан банчин богдын гэрлэлт нь тэр байтугай зүгээр гэр бүлтэйгээр харагдах нь хятадуудын хувьд олон улсын хэмжээнд ичгүүрт байдалд хүргэх улс төрийн том алдаа байсныг мэдэрчээ. Гэвч нэгэнт хожимдсон. Тэд хэдийнийг гэрэлчихсэн байв. Банчин богдын гэрлэлтийг олон нийтэд зарлахгүй байж их нэрийг нь шашны болон олон нийтийн ямар нэгэн арга хэмжээнд түүнтэй хамт явахыг хориглох зэргийг шийдэх бэрх асуудалтай засгийн газар тулгарава. 3. Их сургуул. Шардаг Эрмбөчийн хамт буддизм судалсан мэн. 1978 оны 12 дугаар сард эхэлж 1989 оны таны анимайн талбайн үйл явдал хүртэл үргэлж ирсэн либералчлалын бодлогууд энэ дүнд хятадын засгийн газрын нийгэмд тавих хяналт зөөлрөх боломж бий болов. Эдгээр өөрчлөлт нь төв засгийн газраас орон нутгийн мэдрэлийн эрхийг нэмэгдүүлж хувь хүмүүсийн боломжийг илүүтэй тавьж өгсөн гинсиопини шинчлүүдийн нөлөө байлаа. Илүүтэй чухал зүйл нь дээд боловсрал эзэмших явдал тэргүүн зэрэгт тавигдаж хөрн санхүүгийн батлагаат байдал үүснэ нь миний болоод бидний хувьд төвлөрлийг сааруулах шин бодлогын үр нөлөөг хүртэгсэд болгов. Шашиндэж үр нөлөө нь тусаж лам нар сүм хийд уншлаг номоо сэргээх зарим мэрэгчлүүтэй болсон билээ. Энэ бүх өөрчлөлт нь цааш суралцахыг хүсэж байсан миний олон жилийн мөрөөдөл биеллээ болоход тус болсон билээ. Сурах ихэх нь сонирхолтой хөдөөний хүү Цэрэн бит 2 1978 онд хөх нуурын үндэснүүдийн цөөнхөн их сургуульд элсэх хүсэл тавихаар оролдож холбогдох газруудаар гүйж шаардлагатай бичиг баримт тамаг тэмдэг гарын өсөг цоглуулахад хэдэн сар зарц усан юм. Их сургууль өргөдөл тараадаггүй. Зөвхөн орон нутгийн захирагчаас л элсэгчтэй авдаг байж. Өргөдөл өгдөг хүнийг олох гэж хэдэн долоо хоногийн ажил болж нэг албан газраас нөгөө рүү ээлжлэн гүйсээр Арэ гэж манай найзын нэг танил тэнд ажилладаг байж таарч маань хүн ширээнээсээ өнгөгдөж өрчсөн хоёр хувь өргөдлийн маягт дуртай дургуй гаргахан өгчвлээ. Түүний царайд хөтөөний тариа чин уранхай нуурхай лам болж төрсөн хөөрхий та хоёр их сургуул сурна гэж ер нь юу байхвтэй гэсэн басамж байдал илэрхи. Гэвч тэр юу гэж бодох нь ямар хамаат тавилээ те. Бид өргөдлийн маягт олж авч чадлаа. Оюул баярлан нөгөө маягтан бөглөн хотын захирагчийн гарын өсөг авах дараагийн ажилдаа орлоо. Хэдэн сарын турш хөөцөлдсөн ч нэг бол байхгүй, нэг бол завгүй гэсээр харамсалтай нь өргөдөл өгөх хугацаа хэтэрч хийжвлээ. Энэ бол үе өнгөрөөж буй арга барил байсан юм аа. Жилийн дараа их сургуулийн шинээр байгуулагдсан төвд судлалын тэнхэмд оюутнаар элсэн орох сонирхолтой эсхийг маань сэрдэг гэгэн бит хоёроос лавлав. Энэ бол шин арга барил байла. Бид хоёр чи ямар нэгэн өргөдөл маягт бөглөлгүйгээр гарын үсэг тамх тэмдгийн шаардлагагүйгээр эсэлтийн хуудас хүлээн авч жай гэгэн болон бусад маань албан ёсоор суралцахаар болж өгөх мэн тэмдэглэн найз нөхөд гэр бүлийн хүрээнд гаргаж өгөх цомхон ёслол үйлдвэ. Сургуультай нэлсэнгүүт шин төвсний сургалтанд хамрагдан орлоо. 
бид хоёрын хувьд энэ нь том боломж мөрөөдөл маань биелсэн хэрэг байсан юм. Хичээл 7 оюутантай эхэлснээс 6 төвд нэг нь хятадын буддист хүн байв. Бүгдэл төвд болон хятадаар чөлөөтэй ярина. Зарим нь багш төрийн ажилтан нэг нь бүр намын ажилтан учраар бид хоёрыг бодвол бүгдэл тодорхой боловсрол эзэмшиж ажил хөдөлмөр эрхэлж байжээ. Тэдний зэрэгт хөрхийн тулд ихэд шаргуу хичээлж хичээлэх хэрэгтэй байлаа. Бидний хэл бусдаас ялгагдах саадгүй байсан ч 15 жил хөдөө тарийн талбайд ажиллан ном эрдэмд чөлөөтэй суралцгаас хориглогдон удсан нойрхой лам нарын хувьд амаргүй даваа байва. Гэсэн хэдий ч манай ангийн төвд нөхөд бидний гигэн гидгээр нь ихийнх нь хөндлөн. Үнэндээ бид хоёрын шинжлэх ухааны талаарх мэдлэг чадвар тэднээс хол хоцорсон байва. Өргөн мэдлэгтэй үнэнхүү бишрэлт нэгэн болох шардаг өрөн буучи бол хичээлийн багш байв. Тэрээр ядуу өрхөд төрж чаачун хийдэд буддизмын ухаанд суралцаж дадлагдсан нэг юм. Чаачунг нь богд зонгхойн багшийн хийд байсан ба тэр нь модон бороор ламирмиг хэвлсэн хүн юм. Ламирм нь гэлэгва уламжлалтын хамгийн ариун гэгэн бүтээл билээ. Шардаг өрөн буучи залуу байхын их зүйлд суралцсан хүн. Гэвч цолтой гараар битсэн хийгээд модон самбарт шинээр сэлсэн бичгийг батлан уншдаг байсан нь хэл бичгийн гүн их мэдлэгтэй байсныг нь гэрчлэн. 1958 оны дараа өрнөсөн шашны эсрэг дайралт довтлогооны өмнө 1950 дунд үндэснүүдийн цөөнхийн их сургуульд багшлахаар өрөвдсөн байна. Шардаг эрэн буучи бас их хичээл зүтгэл гаргахан багшилдаг байлаа. Шашны шинчилийн үед хэт барун хувьсгалыг эсэргүүцэгч, тэмцэгч лам зэргээр нэрлэгдэж, соёлын хувьсгалын үеэр шашны номосон татгалзаж, шулам мүлжигч, бэртгчэн тариачин хоч зүүн адлагдан зүдрэхээс тойрх харах түүнд байсангүй. Амьдралын бэрх хүнд нөхцөл их хадгүй шүүмжлийн дор байсан ч шардаг эрэн буучи энэ үеийн замант үеийг дор дүүзэлт нэг нэг үсэх өөрийг нь тэвчин жолоодох шашны ёс журмаа гажилгүй чанд баримтлах цаг мөч болгон ашигласан байдаг юм аа. Тосгоны тарайлангийн талбайд олон жил хар бүр ажил хийсний дараа 1970 онд сургууль нь эргэн нэгдэх үед дахин томлогдсон ажээ. Ийм эрхэм шулдраг зан чанар нь хожмоо түүнийг олноор хүндэтгэн дээжлэх үед хөргсөн билээ. Шардаг эрэн буучи бол хүндэтгэл бишрэлийн илэрхийлэхгүй байхын аргагүй миний мэдэх буддист мастеруудын нэг билээ. Англи хэл бол миний ямагт сурахыг хүсэж явсан нэг хичээл байва. 1960 оны үед Лашлумбуд байхдаа төвд англиар чөлөөтэй ярьдаг урдын төвдийн засгийн газрын нэгэн эрхмээр англи хэл заалгад сурн хэмээн найддаг байсан ч харамсалтын тэр боломжийг ажиглаж чадаагүй юм. Социалист боловсруулын кампанид ажил явагдаж байснаас бид ангийн дайсан хэвэн хочлогдов. Соёлын хувьсгалын үед жай гэгэн л миний эрдэм боловсруул эзэмших хүсэл тэмүүллийг баян гурамшуулан тэтгэж сурч мэдэхэд хориг хязгаар үгүй хэмээн сургадаг байсан юм аа. Тэрээр надад уран зохиол сэтгүүл сонин зэрэгч сурах бичиг болж болно. Сурах бүхий дарга зам нь бүгдээр сайн зүйл хэмээн захина. Өдгөөч иргэн тойрныхоо олон зүйлийг сонирхон хандаг зам байна. Түүний нөлөө үлээ. Англи хэлний сайн багш болохоор ихэд чармаж байлаа. Энэ нь залуучгүйгээр тэнгэр тэнсгээс ч хэцүү гэдэг нь батлагдсан да. Миний олсон ганц багш гэвэл урд нь орс хэлний багш байгаад одоо англи хэл сурахыг хүсэх болсон гүү. Тэр тухайн үед Хуанжин аймгийн эрчим хүчний хангамжийн хэлтэст ажиллаж байлаа. Түүний заавар дор англи хэл сурах маань ахиж дээжлээгүй ч харин баг саг орс хэлтэй болов. Ядахтал бид Мао Цэдүнг нууцаар буруушаан түүгээрээ баясан суудаг сайн найдлууд болсон юм аа. Эх сургууль ан хэрэгт англи хэл нь нэг хичээл болон орсныг мэдээд ихэд баярлан тэр дөрөв бүртгүүллээ. Багш маань шоронд 20 гаруй жил хоригдсон. Хуучин гоминданы армийн офицер Зуанг англи хэл заахынхан өмнө хууль судалдаг байжээ. Хэдийгээр тэрээр өмнө эзэмссэн англи хэлээ мартсан гэж хэлдэг байсан ч үгүй дэл түүний дуудлага англи хэлээр сонссон бичлэгтэй адил мэд сонсогдох учраас бусад багш түүний чадварыг үнэлж байв. 
нэг жилийн дараа англиар ярьдаг гадны хүн сургуульд ирэх үед түүнтэй харьцах гэж оролдох тол өөрийнхөө хэлний мэдлэгийг ямар шуухан байгааг мэдсэн юм. Би түүний ярьснаас ганц чугуулбар ойлгохгүй байсан ба. Бүр хэцүүхэн юм болсон нь түүнд гүмбэм хийдэ тавтай морил гэж хэлэх үед тэр хүн толгой сөгсөрч уучлаарай уучлаарай би төвдөр ярьдаггүй гэж хэлээ. Ингээд би англи хэл сурхан бүр орох вэ? Миний бусад хичээл сайн явж байла. Би мөн төвд хэл уран зохиол буддизмийн сургаал судлав. Хэлний нарийн ширин ойлголтууд нь олон жилийн өмнө дашлөмбөд байх та яруу найргийн нэгэн номыг үтснээс хойш сэтгэлийг минь татах болсон юм. Англи хэлээ сайжруулах гэж сүйдэрсэн ч хэл зүй уран зохиол яруу найргийг судлах нь надад таашаал өгдөг байва. Шашин судлал нь миний судалж байсан шиг түүний зан үйл хэлбэрийг заахаас илүүтэй шашны түүх, тогтсон онол, шашны хорг нөлөөний талаар судал үзэж байв. Гэхдээ шаардаг эрэмбүүчийн намайг өөрийн хэвэлдэн авсан тул би зөв зөвтэй сургалтаар дутаагүй юм аа. Тэрээр өрөөндөөн уурж сүм хийдэд мөрддөг амн сургаалаа нуусаар зааж. Энэ нь орон шоронгийн мэт ажихан ажил хийж байх үед Жай гэгэний хувьд надад зориулан үйлдэх боломжгүй болсон. Хэрвээ баригдвал маш нууцтай үр дагуулт хөрчүүлэх үйлдэлтэй агаар нэгэн байлаа. Хоёр жилийн дараа сургуулийн төгссөн мэт өнгөрсөн 20 жил алдагдсан цаг хугацаагаа тодорхой хэмжээгээр нөхөж авсан мэт санагдаж байв. Бэжэнд үндэсний залуучуудын зөвлөлийн нэгэн зөвлөгөөнд оролцсоны дараа хөх нуурын нэгдсэн фронтоос намайг шинэндэг Буддистны нийгэмлэгт ажиллуулахаар тохирсон байлаа. Тэнд төвдийн шашны бүлэглэл болон засгийн газрын хооронд гүүр болон ажиллах үүрэгтэй харилцааны албанд бичиг хэрэг хөдлөх болов. Шийнэн дамдэрч гүйцэтгэх үүрэг цоом хийх ажилч баг байсан тул миний байдал сүм хийдэхнийг бодвол илүү амралт маягтай байва. Надад сайны газар найз нөхөдтэйгэн хамт суух цаг хангалттай болно. Тэр үед төрийн албаны ажилтан мэт авирлах бусдад тэгж харагдахтан ихэд бахархаж байсна юу гнох вэ? Тарай чин байсан жилүүдэд албаны хүмүүсийг харахад тэд амар сайхан амьдралтай санагдсан. Угаасаа ч ердийн сургуулийн сурагчаас тарайлангийн талбайд ажилласан юу ч мэдэхгүй хөөгдөд сургууль төгссөн оюутан төрийн албан хаагч болсон энэ байдал маань бахархалтай санагдхаас яах вэ? Амьдрал маань хүсэл мөрөөдлийн биелэл болж буй мэт санагдна. Үнний хэлэхэд өөрийн байр суурайраа бахархаж байвч алхаа гишгээ зан авраараа энэ бүгдийг үзүүлэх бий хэмээн бас имэж байна. Бид хараахан үсэн хусуулж орхимчон намирулж ховрог байдлаар амьдрах болоогүй байлаа. Би үстэй толгойтой ердийн хувцастай намайг лам гэж таних ямар ч төрөхгүй тул төрийн хар хүний авир ааш гаргах бүрэн боломжтой байв. Энэ цаг үеийн миний амьдралыг өөр зүгт чиглүүлж ич мэдэх аюултай мөч байсан. Самсараа хэмээн нэрлэдэг материалыг ертөнцийн элдв зүйлд татгадаг хүсэл сонирхлууд маш хүчтэй байсан ба. Энэ нь миний хүртсэн сахил санваарт занжилж байлаа. Миний тэрхүү мэдэрч бардаж явсан дүр төрх хий хоосон зүйл болохыг ааджмаар ойлгож мэдэрхэд тусалсан чүлтэм лагсан болон Жай гигээ нарын мин хэлч сургасан зүйлсэд а талрах нь ма талрах я Чүлтэм лагсан болон жай гигээ нарын мин хэлч сургасан зүйлсэд талрах нь Бүх хэрх мэдэл намын ажилтны гарт байв Миний албан тушаал ард жилийн өнгөөр чимэгдсэнээс өөр юу ч биш харин гол зүйл гэвэл чинхүү хүсэл зориг маань аяндаа тодрон гарч ирж байх шиг санагдна Засгийн газар болон шашны бүлгүүдийн хооронд холбогч байдлаар ажилласнаар шашны дахин сэргэлтээр тулгарах асуудлуудыг илүүтэй мэдэрч авсан билээ. Сүм хийдүүд дахин сэргэх үедээ сэргийн босгох, лам хургуудаа тодорхойлох, тэднийг сургах зэрэгт ихийнхэн бэрхшээлтэй тулгарч байв. Мөн хажуугийн албан таслагаанд байх намын ажилтнууд сүм хийдийн асуудлыг шийдэхдээ хэрхэн хайнга хөндий хандаж буй ганзарч харамсан байлаа. Энэ бүгдийг ойлгосноор миний үзэл бодол өөрийн гарал угса буддын шашинд үнэн чудрах байх зүгрүү чиглэж байгааг мэдэрч завал гарвал гүмбэм дэх найз нөхөд жайг гэгэнд бараалхан цагийг өнгөрөх нь улам бүр нэмэгдэв. 
түүний заавар зөвлөмж болоод шаардлага гэрэмбүүчийн багшлал сургасан зүйлсэн намайг өөрийнхөө хуврг гэдэг нь таних наад захын үүр хариуцлагаан ухамсарлахад минь эргэлт уцалдгүй чиглэл үс юм аа мөн өөр хүчин зүйлс ч нөлөөсөн 1979 оны намрын нэгэн өдөр гүмбүмд нэгэн уулзалтанд оролцох үр генет хүлэн аппо Хэдэгэр гүмбэн дэх миний үйл ажиллагаа тун баг байсан ч сүмийн тэргүүний хувьд албан ёсны өөр хариуцлагаан хүлээс ярьж байсан юм. Хурч очтол бүхлэм жайгийн сэрдэг гэгэн хүртэл мориулсан байлаа. Орон нутгийн намын нэгэн удирдагчийг дагал дуусан дашванчиг бидэнтэй уулзаж нэгэн чухал мэдэгдэл хийхээр иржээ. Мэдэгдэлд ард түм болоод шашны талаарх намын зөв сайн бодлого эргэн ирлээ. хүм бүр шашин шүтэх эрх нээлттэй болсон бөгөөд лам нар орхимжон өмсөж ном бислаглан хийж болно гэсэн байлаа. Шашны бодлого өмнөхөөсөн харьцангуй нээлттэй болсон ч бид сонсож буйдаа итгэхгүй л байв. Ерөөсөл хин нэгэн гэв гэнэтгэн олон түмнийг мансууруулагч хорт тамих гэгдэг өөрсдийн шашинтай дахин итгэж болно. Шулам мөлжигч дарангуйлагч анги хэмэн олон жил нүд үзүүлэгдсэн лам нар орхим чувцаа өмсөж болно хэмэн хилсэн даруйд түүнд итгэх хэрэггүй. Эсвэл энэ нь эсрэг үзэлтнүүдийг илрүүлэн гаргах бас нэг залим их үү? Юу итгэж чадахгүй ясан энэ эргэлзээ айдас зөвхөн надад төрсөн зүйл биш байна. Өөр бусад маач яг адилхан бодолтой байсан ба хэн нэг зориг гаргана ихний алх хэмийг хийсэнгүй. Цааш нь дашван чиг зөвхөн өвгөр зогсохгүй далай ламын төлөөлөгчөр ирэх чухал зочдыг хүлэн авна. Тэднийг ард түмний болоод шашны талаар явуулж буй манай нээлттэй эрх чөлөөтэй бодлогыг өөрсдийн нүдэр харахыг зөвшөөрөх болно. Тэд эргэж очиод далай ламд энэ тухай мэдэгдэн түүнийг нутаг орондон эргэж ирэхийг ойлгуулан ятгах болно гэв. Чингисний дараа л яг үнэндээ чухам юу болоод бог бид ойлголоо. Лам хуврууд орхимжон өмсөх, маш шашин шүтлэгээ сэргээх үйл ажиллагаа нь зөвхөн төлөөлөгч нартал зориулагдсан онцгой нөхцөл байдал гэдэг нь тодорхой болов. Олон хүн магадгүй тэднийг ирээд явсны дараа шийтгэгдэж намд үнэж байгаагүй хэмээн буруутгагдсан хэмээн бодоц зогслоо. Орон нутгийн болон аймгийн дарга нар байдлыг гадарласан бололтой бидний айдсыг арилгахын тулд хэн ч юу нэж талаар санаа зовх явдлаг бай. Одоо бол соёлын хувьсгал биш. Тэр явдал аль ирт улирч өнгөрсөн. Дөрвийн бүлэг үеийн өнгөрсөн. Өнгөрсөн үйл явдлууд улирн одсон тул хөгжин дэвших цагийг хойш тавих үе биш ээ. Төв засгийн газрын шин бодлого нь урагшаан чиглэж байна. Иймээс хэн нэгэн өчүүхэн төдийч санаа зовх явдлгүй хэмээ. Төв засгийн газрын шин бодлого нь урагшаан чиглэж байна. Иймээс хин нэгэн өчүүхэн төдийч санаа зовх явдлгүй хэмээн ядаг бай. Энэ мэт батлан хэлсэн зүйл байгаа ч бид өвн үзэж туулсан зүйлийг яахан мартаж чадах билээ. Иймээс дашванчгийн үгэнд бүрэн итгсэнгүй. Үүний дараа зарим лам орхимжон өмсөж уншлаг номооч уншиж зарим нь бүр зул өргөж эхэлсэн ч ихэнх нь тунчиг болгоомжтой хандан яарч хэрэгжүүлэхээс сэргийлсэн байдалтай байлаа. Далай ламын төлөөлөгчдийг амьдэрдэг байранд маань хүлээж авах болсон тул миний бие хийдэд хоёр өдөр байхаар томлогдов. Энэ нь өнгөрсөн 30 жилд хизээч тохиож байгаагүй хэрэг байлаа. Тэд миний байрны зочин хүлээж авах хэсэг зургийн өрөө нүүснээс хойш баян хаалттай байсан. Өдгөө хов хоосон та хилийн өрөөг цэвэрлэх боломжийг бидэнд төвлөө. Бэлтгэл ажил хийгдэх үеийн эст шашин шүтлэг зөвшөөрөгцөн гэж сонссон нэг хүн надад хандан. Өөрийн эцэг ихийн төлөө зуун зул өрөгхийг хүсэмжлэв. Түүний их хэцэг нь олон жилийн өмнө насварсан бөгөөд тухайн цагт нь тэдний хойдын буяныг хийж чадаагүй юмсанжээ. Хэдийгээр нэлээд имэж байсан ч тэрхүү ёсолыг нь хийж өгөхөр амлаа. Иймэрхүү зүйлд хүлээх ял шийдгэл тун хатуу байсан юм аа. Би татгалзаж чадсангүй. Ёсолыг зүй ёсоор хийхийн тулд зул өргөх үедээ уншлаг үйлдэх учиртай. 
гэхдээ асуудал үүсгэх бүйн тулд уншлахыг товч нам гүмхэн бөгөөд хурдхан гүйцдэг байв. Уншлаг дуусаж харамхуй тагтлын өрөө зөөлөн анивулзах зулын гэрлээр гигээ орох үед хамгаалалтын албаны ажилтан гялцсан бол гүйсээр орж ирээд аймсхайхан дарж ядан улсын аюулаас хамгаалах товчооны дөрөв бом гэл бүх юм бэлэн эсхийг шалгахаар ирэх гэж байна. Одоо яана энэ олон зулыг хаан нуух вэ? Тэд бүх зүйлийг мэдэх болно гэж давх зуулан хэлвэ. Өөрсдийн минь болгоомжлол дээр нэрмээс болсон энэ хүү өөрсдийн маань болгоомжлол дээр нэрмээс болсон түүний энэ хүү дургүй цэлд бидний буруудах буй аяс байгааг мэдэрвэ. Яг энэ үед дөрөв бом гэл болон бусад хүн яг энэ үед буруу яг энэ үед дөрөв бом гэл болон бусад хүн орж ирлээ. Тэд ихэд айн болмогдож чухам юу хийхээч мэдэхгүй зогсцгооход байдлыг адсан тэрээр энэ талдаад сайн байна сайн байна энэ нь та бүхэн намын шин бодлогод итгэж эхэлснийг харуулж байна. Таа нар бүгд ямар нэг байдлаар санаа зовж байгаа ч энэ бол маш сайн хэрэг гэд гэлцэн бол тандан. Тэдэнд санаа зовх явдлууг ба. Хүм болгон тэр дундаа чи альваад нээлттэй хандах хэрэгтэй. Хам толдны үлэрдэгчийн хувьд хамгийн түрүүний нээлттэй бодол оюунтай хүн байх учиртай. Зөвхөн тэгж байж л бусдыг удирдана гэж сур. Хам толдны үлэрдэгчийн хувьд хамгийн түрүүний нээлттэй бодол оюунтай хүн байх учиртай. Зөвхөн тэгж байж л бусдыг удирдана гэж сургамжлав. Түүний ярьж хэлж буу байдал нь сүм хийдүүдийг хизээч эвдэн сүйтгэж байгаагүй. Соёлын хувьсгал болооч үгүй. Лам нарал өөрсдөө сашны шашны үйл ажиллагаанд оролцохыг хүсээгүй. Бүгд найрамдах хятад ард улсын коммунист намын хоригоос шалтгаалсан бус бидэл зөвхөн өөр кариуцлахан хэрэгжүүлэхээс сайн дурарт хатгалцсан мэт санагдахаар ачаа. Ямар тай ч нөхцөл байдал айжмаар сайж ирж 1962 онд амссан зүйлсээ санах үед зарим нэг үл арилах болгоомжийг эстоц бол илүү баяр хөөртэй байх болвоо. Дөрөв Дайсан нөхөр болсон нь далай ламын анхны төлөөлөгчд нутгийн хан цэнгэг агаарыг нэвтгэрэлцэн хурц нартай нэгэн өглөө олон жилийн дараа анх удаа жайг гигэн сэрдэг гигэн болоод миний бий гонгор эрэн буучи даш эрэн буучи чоши эрэн буучи хаги эрэн буучи болон ойролцох тосгоны тарилангийн талбайгаас саяхан чөлөөлөгдсөн Янга эрэн буучи наймулаа уулзва. Бид орон нутгийн болон аймгийн захиргааны төшмдийн хамтаар гүмбэм хийдэд модны сүудэр туссан гаднах талбайд хурлаа. Бидний ард 7 дугаар далай ламын айлчлалд зориулсан босгосон хөх хавтангаар бүрсэн чавдан лаг хийд сүндрэлнэ. 14 дугаар далай ламын элгээсэн төлөөлөгчдийн айлчлалыг хүлээн суугаан энэ 1959 онд дээрхийн гэгэн энтгэхт зугтан гарахаас өөр аргагүй болсон бөгөөд ингэснээр далай лам болон түүнийг дэмжигчэд улс орноо гутаан дормж болсон хэмэн яллагдаж соёлын хувьсгалын үед ч социалист боловсруулалтын хөдөлгөөний үед ч буруутгах цаар хэрсэн билээ. Харин одоо дэлгсэн гартаан хадаг барин тэднийг угтах гэж зогсон. Энэ үнэхээр бодлогод гарсан итгэхэд бэрх өөрчлөлт байсан бөгөөд ирээдүйн талаарх бидний итгэл найдварыг өсгөж өгсөн билээ. Мэдээг сонссон олон хүн зүг бүрээс хурн цугларсаар байва. Тэр дунд энгийн хувь зөмсөж том сэрсэн малгай дугтуулж доошлуулж зүүсэн нарны шилнийхээ хүрээний дээгүүр нууцхайхан ажиглах цагдаа нарч олон байсан нь эргэлзээгүй. Тэд хүн бүрийг ялангуяа улс төрийн сэжигтэн гэгдэхстэйг нүд алдлгүй ажиж байдаг юм аа. Хийд баянгийн ажиллагаатай гэж хуурамчаар харуулах зорилготой. Тэр л заавар тушаалыг авсан хідэн лам орхимжон өмснөөс бусад лам зориг гаргын өмсгөлөө өмссөн үг вэ? Тэр байтгүй зарим мэрэн бүчиж өмсөд зайнсан хөх эсвэл саарал өнгийн мава хавцтай гам байва. Миний мэт зарим нэг нь урт халимагтай тарилангийн талбай дэх тарагдлар чинь мэт харагдсан хэвээр байсан цаг. Ийм байтал 78 жип тоос татуулан хурдлсаар дохиогон чангаар хангинуулан хийдийн хаалгаар орж ирлээ. 
дагалдах хамгаалалтын хүмүүс сэтгүүлчид алууны хүмүүсийн хамтаар таван төлөөлөгч тэрэгнээс буудсаав. Аймгийн дарга ёслолыг нээж үхэлсний дараа төлөөлөгчдийн тэргүүн жүчин төвдөнд жайг гэгэн хадаг барин зулглоо. Тэрээр цагаан цамц өмтнийхөө дээгүүр яг таарсан төвдийн чупаа өмссөн байва. Цугласан бидэнд дипломат байдлыг илтгэсэн өнгөөр ихтгэлтэй намуухан дуугаар албан үг хэлэв. Өөр нэг төлөөлөгч болох далай ламын ах лувсан самдан чупаа өмссөн чи өвдөгнөөсөн дээш болтол эргүүлж алаг эрийн өргөн өмдөө ил гаргасан байх ба. Сахал тавьж задгай өс нь хүзүүж хийг нь давжээ. Далай дооны барууны хэв маягаар хувцас өмссөн нь гайхалтай. Нөгөө гурав нь баянга зургийн аппарат үзэг тэмдэглийн дэвтэр гартаан барьж явах тул албан ёсны төлөөлөгчд гихээсэн нарийн бичгийн дарга нар гэж харагдахаар. Ямар ч тач тэдний тод мөнгөн аппаратууд нь бидний мэдэх дөрвүүлчин хэлбэртэй хүрэн аппарат тайдлаг байна. Залуу лам нар энэ үдийг өөрөн ирэхгүй татна. Улс төрийн тушаалтнуудаар удирдуулсан бид зочдтойгон хийдийн горлом дахь сүмүү дээр аялал хийлээ. Хийд болгонд орхин өмнө хэдийгээр маавах хувцастай чи лам нар мөргөх хүч асан уншлаг унших уламжлалт бүхэл ёс цаншил гүйцэт гэж байхтан хийх хүчртэй төрсөн зүйлсээ бие барьсан огт мэдэхгүй газар байгаа мэт бүр болгоомжлол аимшиг төрж үгүй мэт хэрэгэлдэх нь хачирхах зүйл биш байс юм аа Жай гэгэн болон бусад настай лам нарыг эс тооцвол бидний ихэнх нь аль номыг ямар нөхцөлд уншихааж баг мартчихсан зарим нь бүр яаж уншлах үйлдэгч санахгүй болсон байлаа Миний амьдэрч байсан зас тогчуулсан байрын төдийн зоог барив өөрийн нутгийн зоогоор зочид болон албаны хүмүүсийг дайлан яриа үүсгэн суух нь үнэндээ өмнөх 20 жилийн үзэд туулсан амьдралтай үзээгүй баяр хөөр байга Нөгөө талаас нөхцөл байдал улс төрийн хувьд эмзэг бөгөөд зочдч үүнийг мэдэж байлаа. Өөрсдийнхөө аюулгүй байдлын үүднээс бид тэдэнтэй ярихтан маш болгоомжтой хандах ёстой байв. Зочдыг ирэхийн өмнө шашин хэрхэн эрэгчлүүтэй болсон. Сүм хийдүүд хэрхэн сайн засаж сэлбэгдэж байгаа гэх мэт сэдвүү дээр ярих талаар заавар авсан юм аа. Мөн салан тусгаарлагч нартай ярих нь энгийн хэлбэр зүйл биш хэдгийг бидэнд сануулан тодорхой асуудлуудыг хэрхэн зохицуулах асуултанд хариулахтан хитэрхий идвэхтэй биш өнгө төрхөөр яаж ярихыг хүртэл үзүүлсэн билээ. Асуултанд бодож нээлттэй хариулж болохгүй. Өнгөрсөн жилүүдэд үзэж туулсан зовлон бэрхшээлийн дурсах ёсгүй. Бид бүх юм сайн сайхан байсан мэт дүр эсгсэн ба ихэнхтэн бэрх асуулт бүү тавиасаа хэмээн битүүхэндээ төгшиж байгаа. Энэ бол либералчлалын шин үйдэж бид ямар эрхчлүүтэй байсны илэрэлт ма. Үдийн цоогийн дараа ширээ тойрон суу цай уух үйд төлөөлөгчд ухаж төнгөсөн асуулт тавьж эхэллээ. Асуултын сэдвүүд дээрхэн гэгээний төлөөний хүмүүс гэрийн даалгавраа хийснийг нь нотлох зүйлсийг олж тогтох өргөн хүрээг хамрлаа. Тэд эмзэг сэдвүүдийг тухайл бол 1958 оны шашны шинчлэл дөрвийн цэвэрлэгээ Социалист боловсруулалтын хөдөлгөө, соёлын хувьсгал, төвчлөн улс төрийн хоригдлуудыг сулсан болон өнөөгийн нээлттэй бодлогын дор юу болж өрнөж буй зэргийг багтаасан. Ер нь олон зүйл хэрэгийг маш болгоомжтойгоор урдчилсан, судалсан байж таарна. Ярилцлага тойрон байдлаар явагдаж буй гэж тооцвол төлөөлөгчд эрмбүүчи нарт хандан олон асуулт тавиагүйд ихэд гайхшруу. Тэд бидний хатуу хязгаарлалт тор байгаа. Хамаагүй ярвал чанга шийтгэл оногдож магад гих мэт нөхцөл байдал төвөгтэйг мэдхэн учир албаны хүмүүс тэл илүүтэй яриа өрнүүлж байлаа. Аймгийн намын хорооны нарийн бичгийн дараа 100 зимийн манай энэ нутагт олон янзын өөрчлөлт явагдаж хүмүүсийн амьдралын төвшин айдмаар дээшилж байна. Бүгд уучлагдаж мартагцсан. Та нар дахин ирээд үзэж танилц Хэрвээ харсан зүйлс тань таалагдахгүй бол дахиад орхиод явж болно. Яг л бүгд найрамдах хятад ард улсын ард түмэн шиг их хоромчд нэг гүр гэр бүлд хариалагдаж байна. Өмнө тэд бидний нийтлэг ашиг сонирхлын эсрэг байсан гэсэн нь хамаагүй юм аа гэх мэтээр ярьж байлаа. Тэрээр олны өмнө дормжлогдож хийтгэгцэн 
одоо засагдаж хүмүүж ихсэн гэж үзэж буй хүмүүсийн талаар илүүтэй ярина. Гэхдээ тэрээр их хоромчд гэдгийг эвийлж хөөрхийлэн дурамжилсан яг тутаг хэрэглэн ярьж байлаа. Одоо хүн бүр их хоромдон тавтай морилох боломжтой гэд үргэлжлүүлэн их нутгийн горьгсан хүмүүс ямар нэгэн шахалт шаардлагагүй гэр эргэн ирж болно. Энэ айлчлалын хувьд ч манай шашны бодлого хэрхэн эрэгчлүүлэлтэй болсныг харуулахын тулд та бүхэн урт хугацаагаар үлдэж болно. 1958 онд болсон соёлын хувьсгалаас үүдсэн зүйлс нь Лимбо болон дөрвийн бүлэглэлийн хийсэн үйлдэл. Одоо тэр бүхэн түүх болон үлдсэн хэмээв. Эргээд харахад зуузи миний хэлж буйна бидний үзэж туулсантай холбон харвал үнэн байсан ч тэрхүү нээлттэй бодлого нь 1980 тэрхүү нээлттэй бодлого нь 1989 оноос хитрээгүй 10-аас илүү жил наслаагүй юм аа. Ярилцлагын үеэр төлөөлөгчдийн нэг нь Эрэмбүүчэнаар яагаад орхимжон өмсөөгүй юм бэ гэвэл зөө бидний л үе гэж хараад гайхсан байдал үзүүлэв. Гүй нэрээ тийм Аа нэр ягд орхимчин өмсөөгүй хэрэг вэ гэдэг байгаа. Бид нэг нэгнээ мэл гайхсан нүдээр харцаасан ч чухам юу гэж хариулахаа мэдэхгүй байна. Харин аймгийн нэгдсэн фронтын нэгэн офицер амин дорж мэдээж тэр орхимчин өмсөх хэсэг нь чөлөөт шүү дээ. Магадгүй өнөөдөр зүгээр л өмсөхийг хүсээгүй байж болно хэмээн яаран хариулж тус болсон юм аа. Албаны хүмүүс төлөөлөгчд харилцсан ярилцсаар харин бид таг дуугүй Хоморгуудын хувьд ч ихэн сонсох аман ганцны холбоо өгнөхөөс өөр өөрөггүй байдлаар уулзалтанд оролцноо. Энэ уулзалтанд бидний өөрөг үгүй байжээ гэж бодогдов. Дээрх орхимжтай адил ямар нэгэн төвөгтэй асуулт гаргавал бидний өмнөөс хариулах хин нэгэн тэнд заавал олдож байгаа. Гэсэн хэдий ч дээрхийн гэгээний илгээсэн төлөөлөгчдтэй хамт байгаадан баярлан ирээдүйн сайханд найдан өө ердөөл ингийн ярьж хөөрн инээ талтан сонсож харах төдий байдалтай суусаар үдээс хойш тун хурдан өнгөрөв. Уулзалтын дараа албаны хүмүүсийн зарим нь ядарснаас өөрсдийг өн хэсэгтэй амрагах болцгоо. Төлөөлөгчд намайг тэдэнтэй цуг дээвэр дээр гарч уулсын оргилын дунд бадам юмхай цэцгийн төв мэт байрлах хийдийн эргэн тойрны харуулсан бичлэг хийхэд туслах хүсэлтийг ёсоор болгоход хэн нэгэн албаны хүн дагалдсангүй нь хэсэг хин чөлөөтэй ярих боломж надад олглоо. Тэд гүн бүмийн талаар товч танилцуулах хэлүүлж бичлэг хийв. Удалгүй яриа нэлээд ноцтой асуудлуудыг хөндөж эхэллээ. Бичлэгийн зогс усны дараа сүүлийн үед болж өнгөрсөн нөхцөл байдлын талаар нэлээд тодорхой яриг. Үнийг хэлж чадах зүйл маань гэхдээ энэ хийд нэгдэд 10 хоногүй байна гэж хэмээхэд тэд ихэд гайхва. Улмаар төлөөлөгчдийн ахлагч надаас дахин бидний хувьд хэрхэн зүйтэй гэж чи үзэж байна. Эргэж ирэх үү гадаадтан байх уу гэж асуув. Тэрээр дээрхийн гэгээнт нь болоод магадгүй цөллөгт улд цөхөрсөн бусдын талаар ярьж буйг сайн тэр ойлгож байсан ч мэдээж эргэж ирвэл сайн гэхдээ одоохондоо арай ирдвэж магадаа хэмээв. Энэ нь миний либералчлалын бодлого хэрхэн өрнөхийг харахын зөв гэсэн бодлоос үүдсэн хэрэгээ. Тэд ойлгож зөвшөөрсөн тэмдэг болгон бие биелүүгээ харан толгой зохицгоо. Тэдний буцахын өмнө төлөөлөгчд дагалдан яваа албаныхантай хамт 6 татуулав. Тэд мөн Эрэмбүүч нартай 6 анхуулахыг хүслээ. Имэж бэрэгсэн Мао Майгийн хямд төсөл ховцтой. Ажилчид чиг харагдах бид ичмээр хөөрхийлөлтэй. Тэдний авсан 6 түүхийн нэгэн үеийн тодорхой баримт тулан үлдсэн дээ. Төлөөлөгчдийг явхаар хөдлөх үед тэдний сонирхохоор ирсэн Русар хүртэл 1 км гарын үргэлжлэх олон мянган хүн бөөгнөрөн буй машины зогсоолын зүг замжлав. Тэр олон хүнийг хараад төлөөлөгчдийн ахлагч энэ хүмүүсийн хэдэн төвдүүд вэ гэхэд би яг хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ цөөхн нь төвдүүд ба ихэнх нь орон нутгийн орчин суугчд хятадууд лалууд гэсэн юм Тэдний үдэж мордуулсны дараа бид дүрдэн тоглосон энэхүү утгагүй тэнэг бүхэл бүтэн жүжиглэлийн талаар тунгаа модлоо. Урд өмнөний улс төрийн хөдөлгөөнүүдийн үед далай замын иргэн тойрны хүмүүсийг салан тусгаарлагчд улс орно гутаан дурамжлагчд хэмээн цоллох ёстой болдог байсан. Энэ эмгэнэлтэй инээдтэй байдал улс төр гэдэг бол хүүхдийн тоглоом шиг зүйлээ. 
зарим үед хүмүүс найз нөхөд зарим үед атаатанд айсан болж байдаг аа гэж хэлсэн миний нэг багшийн гүг санаанд орж билээ. Соёлын хувьсгал болон шашны шинчлэлийн үед орон нутгийн албан хаагчд, хамжилгын тариачд ядуу лам нар гэж нэрээдэх улс төрийн ажилтнууд нь коммунистуудын дэмжилгээр сэхэж үндийн өдгөө их хоромчд гэгдэх болсон хүмүүсийг нугч нь дардаг байла. Тэд тухайн цагта сүм хийдүүд болон тахилын эрхэм зүйлсийг эвдэн сүйт гэж байсан юм аа. Өнөөдөр тэрхүү бодлого өөрчлөгдөж эрх мэдлийн ашиглан дээрлхэн дормжилж байсан тэдгээр хүмүүс миний мэтийн муу хүний ан сайн нөхөр болжээ. Төвний дараагийн хоёр жилд 70 замын төлөөлөгчд хэд хэдэн удаа айлчилсан билээ. 70 замын ээлч житсэн бодмор ахлуулсан сүүлчийн гэгддэг айлчлал ласт болсон бөгөөд тэд гүн бүмэр дайрлгүй харин төвдөн өөртөн зас хоронд шууд очсон байлаа. Төлөөлөгчдийн дунд дээрхийн гэгээний ихч хүртэл ирсэн гэсэн мэдээ хүмүүсийн дунд ам дамжин маш хурдан тархсан юм. Нэгдсэн фронтын ажилтнууд тэдний аюулгүй байдалд ихэнх санаа тавьж байна. Лас дахь эрхчлүүтэй болсон хамжилгууд Пиодл ангийн ноёрглон сэргээхээр босож магадгүй гэсэн өөрсдийнхөө зохиосон домогт итгсэн засгийн газар ихэнхэн болгоомжлж байсан юм аа. Ингээд болзошгүй аюулаас сэргийлэх зорилгоор орон нутгийн аюулаа самгаалах ажилтнуудыг уг бүлгийг хамгаалахад нэмэгдэл хүч гаргана ажиллахыг тушаасан байлаа. Ласт төлөөлөгчд эрхэд болсон үйл явдал нь харин хятадын эрх мэдлэлтнүүдийн огт бодож төсөөлж байгаагүйгээр иргэвэ. Төлөөлөгчдийн харахаар мянган мянган хүн гудамжинд гарч ирснээр хүч үл хөрөлцөх хамгаалалтынхан хөөрч догдуулсан асар олон хүнийг яагаад ч хорж дийлэхгүй байлаа. Гэхдээ цогулсан олон нь уланглсан дайрч додтолсонгүй харин уйлж хайлан адис хүртэх аз хиймрон даатахаар нэгдэж нэгтэрсэн хүмүүс байв. Зарим нэг хөдөөний эргэд хэт баярлан хөөрч далайлам урт наслаг төвдийн тусгаар тогтнол гэх мэт улс төрийн үг хэллэг чанг дуугаар хэлж байна. Ард түмний хүсэл тэмүүллийг дутуу тооцсны балмагдал цочирдл бий болсноор хятадын засгийн газар төлөөлөгчдийг төвдийн тусгаар тогтнолыг дэвэргсэн хэмээн буруушан боломжт тогтролцонд хүрч болох завшааныг ашиглаж чадалгүй буцаалаа. Үнэн хэрэгтэй энэхүү зөвшөөр шуулмгүй хойш тавилт нь төвдийн өөртөн зас хорны ард улны сэтгэл хөдлөлийн илдэрэл энэ хүсэл тэмүүллээс жийрэгсэн хятадын эмзэглэл хоёроос болсон юм аа. Ямар тавьч төвдийн ард түмний хүсэл эрмэл зэлийг хүндэтгэв штэ. Хамгийн харамсалтай нь харилцааны гол шугам ийнхүү тасарч одоо ч эргэн сэргэхгүй байгаа билээ. Паво. Сүм хийдүүдийг сэргэн нэв Хоморгийн уламжлалыг хүлэн зөвшөөрсөн. 1958 оны үйл явдлууд соёлын хувьсгалын өмнө манай бүс нутагт 600 цугаарын сүм хийд байсан юм. Төвдийн өөрөнгөн их нутаг таван бусад чухам хідэн сүм байсныг би хэлж мэдэхгүй. Хэрвээ бусад бүс мөчд байсан сүм хийдүүдийг нийлбэл нь тооцвол хичнээн сүм хийдэг эвдэн сүйд гэсэн нь төсөөлхийн аргагүй. Соёлын хувьсгалын дараа хоёр хөрөхгүй буддын сүм хийд хөхнүүрт үлдсэн байсан ба. Тэдгээрийн олонх нь эвдэгдэн сүйтгэгцэн тухайлбал дотор тал нь тоногдож гадна тал нь илэгдэж хуучран туйр мэт болон үлдсэн цөөнгөө. Хятадод 1958 оны хүртэл төвдийг боломжийн төвшөнд анхаарч үзэж байсан мэт. Энэ хамгалан либералчлалын тухай тэдний яриа нь эдийн засгийн бодод Бодит тамтрлын хувьд зарим нэг дэвшил бий болж өгөх мэдэрсэн олон төвд хүний хувьд хүнд итгэлтэй сонсогдож байлаа. Хятадын цаад санаа тодорхой болж ирмэгц тэрхүү сайн сайхан байдлын өөрчлөлтийн талаарх мэдрэмж мэдээж өөрчлөгдлөө. Дээрхийн гэгэн дөрвөж эсэргүүцлийн хөдөлгөөн өрнө. 1958 оны шашныг хатуугаар хоригдохын анхны зорилго нь сүм хийдэг бодитойгоор нуран сүйдэхэд байгаагүй ч Энэ нь ялангуяа уулархаг болоод бэхлэл хамгаалалттай байрлал өгөхийн сүм хийдүүдийн хувьд тохиолдлоо. Стратегийн байршил болоод Батвик хан хэрэг нь сүм хийдүүдийг бэлэн бэхлэлт цай зулган ашиглах нөхцөл бүрдүүлсэн бөгөөд партизаны бүлэглүүдийн гарт юун төрөнд орсон юм. 
үүний болгоор сүм хийдүүд төвдийн эрэлчлүүлний төлөө тэмцэгчдтэй тайдж байсан хятадын армийн сүм бомбогны бай болон огорсон төвтэй. Эвдэн бусдуудалт нь олон шалтгаар хийгдэж байсан ч дотроос нь гадагш чиглэн явагдсан соёлын хувьсгалал хамгийн гай тань байлаа. Эрх мэдлэлтнүүдийн номер дор аюултай урвагч, шарвагч, лам, лам бус төвдүүдийг багтаасан улаан хамгаалагчдын бүлэг сүм дугныг тон дээрэмдэж хэдхэн хоногийн дотор 11100-ны турш хоримтлагдсан урлаг соёл оюун ухааны их өв санг юучгүй болох вэ? Нийт улс орны хэмжээнд болж өнгөрсөн явдлаатай харьцуулахад гүн бүм нь эвд зүйтгэгдсэн ч харьцангүй бүрэн бүтнээрээ үлдсэн надтай.